নমস্কার সমাজের অনেক আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে স্বনির্ভর করবার জন্য বিভিন্ন অনুদান বা বিভিন্ন ঋণের ব্যবস্থা করা রয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এবং সেই প্রকল্পগুলির নামও কিন্তু বিভিন্ন রকম রয়েছে বিভিন্ন রকম মানুষদের জন্য তো আজকে আমরা যেই ভিডিও আলোচনা করব যেই প্রকল্পটা নিয়ে সেটি হচ্ছে স্বশক্তিকরণ তো স্বশক্তিকরণ মানে এই প্রকল্পের সাহায্যে কিন্তু আপনারা সরকারের কাছ থেকে অনুদান পেতে পারেন এবং কোনো যদি কাজ করতে যান আপনারা সেই কাজ করবার জন্য আপনারা কিন্তু মোটা অঙ্কের একটা টাকা কম ইন্টারেস্টে ঋণও কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন এবং সেই টাকাকে কাজে লাগিয়ে আপনারা কিন্তু আপনাদের বিজনেস বা আপনারা আপনাদের সংসারে বা অন্যান্য কোনো কাজে লাগাতে পারবেন তো এই সশক্তিকরণ প্রকল্পটি নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব কিভাবে আবেদন করবেন কিভাবে ফর্ম পূরণ করবেন কি কি ডকুমেন্টস লাগবে তাছাড়াও কোথায় আপনারা এই আবেদনপত্রটি জমা করবেন এবং এই ফর্মটি কোথা থেকে পাবেন এই সকল বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি আমরা আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে অবশ্যই ভিডিওটি ইনফরমেটিভ হবে অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন এবং ভিডিওটি শুরু করবার আগে যেই কাজটি অবশ্যই আপনারা করবেন ভিডিওর লাইক বোটনটিতে একটি লাইক করে রাখবেন এবং লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বোটনটি ক্লিক করে পাশে আসা বেলাইকনটি ক্লিক করে অল অপশানটি অন করতে ভুলবেন না পরবর্তী লেটেস্ট আপডেট সবার আগে পেতে এটি হচ্ছে সেই আবেদনপত্রের ফর্ম এই ফর্মটি কিন্তু আপনাদেরকে পূরণ করতে হবে যিনি আবেদন করবেন তিনি একটি এখানে ফটো চিটিয়ে দিবেন রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো এবং এখানে উপরে লেখাই রয়েছে জেলা ম্যানেজার পশ্চিমবঙ্গ তপসিলি জাতীয় আদিবাসী উন্নয়ন ও শিশু নির্গম তারপর এখানে ড্যাশ জেলা শাখা তো আপনার জেলার নামটি আপনি এই শূন্য স্থানে বসিয়ে দিবেন তারপর এখানে মহাশয় আমি আমরা এত দ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রকল্প রূপায়নের জন্য প্রকল্প ব্যয় ঋণ ও অনুদান সহ মঞ্জুর করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি এবং এত দুবেশ্য প্রয়োজনীয় বিবরণ পেশ করিতেছি তারপর এখানে আবেদন কারিগণের নাম যতজন আবেদন করবে তাদের নামটা এখানে দিতে হবে একসঙ্গে আপনারা অনেকেই কিন্তু আবেদন করতে পারেন আর কেউ যদি নিজেরা আবেদন করবে বলে নিজে একা যদি আবেদন করবে বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তিনি নিজেও এখানে আবেদন করতে পারেন তো এখানে আবেদনকারী গণের নাম লিখে দিতে হবে তার বয়সটা লিখে দিতে হবে তার পিতা অথবা স্বামীর নামটা এখানে লিখে দিতে হবে এবং তার ঠিকানাটা এখানে লিখে দিতে হবে গ্রাম এবং পোস্ট অফিস সমেত তো এইভাবে আপনারা এখানে যতজন আবেদন করবেন আপনাদের নামগুলি এখানে নিচে নিচে লিখে দেবেন বয়স পিতা অথবা স্বামীর নাম এবং ঠিকানাটা এখানে লিখে দেবেন তারপর এখানে প্রস্তাবিত প্রকল্প দু নম্বর সেকশনে রয়েছে প্রস্তাবিত প্রকল্প মানে আপনি কোন কাজ করতে চাইছেন সেই কাজের নামটা আপনি এখানে লিখে দেবেন সেটাকে এখানে প্রস্তাবিত প্রকল্প বলা হয়েছে তো আপনারা কিন্তু দুটো কাজ এখানে দিতে পারেন যাদের একটা কাজ থাকবে তারা এখানে একটা কাজই দিয়ে দিবেন। এবার মোট প্রকল্প ব্যয় কত টাকা আপনি আপনার ওই কাজটি করবার জন্য ব্যয় করতে চাইছেন সেই প্রকল্প ব্যয়ের টাকাটা এখানে লিখে দিবেন। এবার অনুদান কত টাকা আপনি অনুদান চাইছেন সেই অনুদানের টাকাটা এখানে লিখে দিবেন। তারপর এখানে বলেছে অফিস পূরণ করবে এই সেকশনটা আপনারা ফাঁকা রেখে দেবেন তারপর কর্পোরেশনের প্রান্তিক ঋণ টাকা করার জন্য তো প্রান্তিক ঋণ কত রয়েছে সেটা আপনারা এখানে লিখে দেবেন আর যদি প্রান্তিক ঋণ না থাকে সেক্ষেত্রে এই অংশটা ফাঁকা রেখে দেবেন আর নিজস্বী নগ্নি তো যদি কিছু থাকে যদি আপনার নিজস্ব কোনো টাকা থেকে থাকে সেই টাকাটা আপনি ইনভেস্ট করছেন আপনার কাজটি করবার জন্য সেক্ষেত্রে আপনি এখানে নিজস্ব লগ্নিতে সেই টাকার অ্যামাউন্টটা লিখে দেবেন আর না থাকলে না লিখলেও চলবে এবার ব্যাংক ঋণ ব্যাংক থেকে আপনি কত টাকা ঋণ চাইছেন সেই ঋণের পরিমাণটা এখানে লিখে দেবেন এইভাবে নিচে নিচে আপনারা কিন্তু যদি দ্বিতীয় কোনো প্রস্তাবিত প্রকল্প থাকে তাই সেইভাবে কিন্তু একইভাবে পূরণ করে দেবেন এবার এটা নিচে আসছি দু নম্বর ফেজে এখানে তিন নম্বরে বলেছে প্রস্তাবিত প্রকল্পে জমি না বাড়ির বিবরণ তো আপনি যে প্রকল্পটি দিয়ে কাজ করতে চাইছেন সেই প্রকল্পে আপনি জমি দিতে চাইছেন না বাড়ির বিবরণ দিতে চাইছেন যদি প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি এখানে বাড়ি বা জমির বিবরণ দিতে পারেন এবার নিজস্ব জমি না ভাড়া বাড়ি জমি সেটা কিন্তু তার পাশে আপনাকে লিখতে হবে তারপর আবেদনকারী অথবা আবেদনকারী মোট বার্ষিক পারিবারিক আয়টা কত তাদের বাৎসরিক মোট কত ইনকাম করে সেটা এখানে লিখে দিতে হবে তারপর আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ তপসিলি জাতি বা আদিবাসীর কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত কি না কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সেটা এখানে লিখে দেবেন তারপর আবেদনকারী বা তার পরিবারের কোনো সদস্য ইতিপূর্বে কোনো সরকারি প্রকল্পে কোনো সাহায্য পাইয়াছেন কি না পাইয়া থাকলে তাহার বিবরণ কোনো সাহায্য পেয়েছেন কি না সেই প্রকল্পটি সম্পর্কে এখানে বিবরণ দিতে হবে যদি পেয়ে থাকে আর যদি না পেয়ে থাকে এখানে না লিখে দেবেন তারপর এখানে সাত নম্বরে বলেছে আবেদনকারী যে প্রকল্পের জন্য আবেদন করিয়াছেন সেই প্রকল্পে অন্য কোনো ব্যাংকে বেসরকারি সরকারি আধা সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো ঋণ পাইয়াছেন কি না তো আপনি যেই প্রকল্পের জন্য আবেদন করছেন যেই প্রকল্পের জন্য আপনি টাকা নিতে চাইছেন সেই প্রকল্পের জন্য আপন
অন্য জায়গায় আবেদন করে রেখেছেন এবং সেখান থেকে গিয়ে আপনি ঋণ নিয়ে রেখেছেন যদি নিয়ে থাকেন তাহলে তার বিবরণটা এখানে দিতে হবে এবং তারিখ সহ বিবরণ দিতে হবে কত তারিখে আপনি ঋণটা নিয়েছেন তারপর আমি অথবা আমরা এত দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবরণ আমরা আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য আমি আমরা ডব্লিউ বি এস সি টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন এন এস এফ ডি সি এন এফ টি এস ডি সি মাইক্রো ক্রেডিট আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা ব্যাংকের ঋণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী মানিতে বাধ্য থাকিব এবং যিনি আবেদন করছেন তিনি এখানে একটি সিগনেচার করে দেবেন এবার যতজন আবেদন করছে ততজনের সিগনেচার আপনারা নিচে 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 করে দেবেন তারপর স্থান আপনাদের স্থানের নাম এবং তারিখটি এখানে লিখে দেবেন এবার তিন নম্বর পেজে এখানে প্রমাণপত্র রয়েছে এই প্রমাণপত্রটি আপনাদেরকে পূরণ করতে হবে আর আপনি চাইলে কিন্তু ডাইরেক্ট অফিসারের কাছ থেকেও পূরণ করে নিতে পারেন তো এই প্রমাণপত্রটি হচ্ছে শ্রী শ্রীমতী আপনার নাম থাকবে গ্রাম অথবা শহরের নাম পোস্ট অফিসের নাম গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ওয়ার্ডের নাম্বার আর জেলার নাম এই এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা তারপর এখানে তাহার পরিবারের বাৎসরিক আয়টা এখানে দেওয়া থাকবে এবং আমি ঘোষণা করতেছি যে উক্ত ব্যক্তিকে ঋণ করিলে আমি প্রত্যক্ষভাবে অথবা আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতার স্কিম অনুযায়ী কাজকর্ম চলিতেছে কি না উহার উপর নজর রাখিব এবং ঋণ গ্রহিতা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না করিলে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে নিগমের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিব এবং সার্টিফিকেট প্রদানকারীর স্বাক্ষর যিনি সার্টিফিকেটটি আপনাকে লিখে দেবেন তিনি এখানে একটি সিগনেচার করে দেবেন এবং তার অফিসিয়াল সিল এবং তারিখটি তিনি এখানে দিয়ে দেবেন এবার আপনি এই প্রমাণপত্রটি কাদেরকে দিয়ে পূরণ করাতে পারবেন তাদের একটি লিস্ট এখানে দেওয়া রয়েছে সভাপতি এক্সিকিউটিভ অফিসার পঞ্চায়েত সমিতি বিডিও তারপর এমএলএ চেয়ারম্যান কমিশনার মিউনিসিপ্যালিটি বা প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত গেজেটেড অফিসার গ্রুপ ও সার্ভিস জেলা ম্যানেজার তাছাড়াও এখানে আরও অন্যান্য অফিসারদের নাম রয়েছে আপনারা এখানে স্ক্রিন থেকে দেখে নিতে পারেন এনাদেরকে দিয়ে আপনি এইখানে সই এবং সিল সিগনেচার করিয়ে নেবেন মূলত এই প্রকল্পটা কিন্তু আপনাদের ঋণের ব্যাপারে আপনারা কোনো কাজ করতে চাইছেন সরকারিভাবে কিন্তু আপনারা ঋণ নিতে চাইছেন এবং সেটা কিন্তু অল্প সুদে বা আপনাদেরকে কিন্তু অনুদানও দেওয়া হয়ে থাকে এই প্রকল্পে বেশি টাকা কিন্তু আপনাকে শোধ করতে হয় না আসল টাকা যেটা দিয়েছে সেটা শোধ করলে হয়ে থাকে এবং এখানে কিন্তু প্রচুর ছাড়ের ব্যবস্থা থাকে বা অন্যান্য সরকারি ভর্তুকি বা অনুদানের ব্যবস্থাও কিন্তু প্রচুর থাকে আপনারা চাইলে এটি কিন্তু আবেদন করতে পারবেন এবং আপনারা কোনো কাজে কিন্তু সেই অর্থটি ব্যবহার করে নিজেরা স্বনির্ভর বা সশক্তিকরণ যে প্রকল্পটি নামাঙ্কিত করা হয়েছে সেটি কিন্তু সার্থক করতে পারেন এবার আপনারা এই ফর্মটি কিন্তু আপনাদের লোকাল পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিস থেকেও পেয়ে যেতে পারেন সেখান থেকে আপনারা ফর্মটি নিয়ে সেখানেই কিন্তু আপনারা এই ফর্মটি জমা করবেন আর এই যে আবেদনপত্রটি এর সঙ্গে কিন্তু আপনাকে আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে আপনার পরিচয়পত্র যে কোনো একটা জেরক্স জমা দিতে হবে এবং আপনি যে কাজটি করতে চাইছেন সেই কাজের সম্পর্কে একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট বানিয়ে কিন্তু আপনাকে জমা করতে হবে আর একটা ব্যাপার এই প্রকল্পটি কিন্তু কেবলমাত্র তপসিলি জাতি ও আদিবাসী মহিলা যেটা রয়েছে তারাই কিন্তু আবেদন করতে পারবে এটা কেবলমাত্র মহিলাদের জন্যই কিন্তু আপনি যদি ঋণ বা অনুদান পেতে চান সরকারিভাবে অল্প সুদে বা আপনি যদি ভর্তুকি পেতে চান আপনার যে টাকাটি ঋণ নিয়েছেন তার উপরে অবশ্যই কিন্তু আপনারা এইটি আবেদন করুন এবং আপনি নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করুন তো আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং ইনফরমেশনটি বেশি বেশি করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করে তাদেরকেও ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন আপডেট সবার আগে পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে আসা বেলাইকনটি ক্লিক করে অল অপশানটি